nimepata milaba yangu na miaka 15. Haujaje ofisini kufanya nini? Nije ofisini kuwadai hela zangu kwa nini? Na details zote ziko pale. Mtu ameacha bank ya account number, ameacha namba zake za simu, ameacha nini? Ambapo kiuhalisia uh, nyinyi mnatakiwa mkishakusanya mumweke hela zake. Kama wanavyofanya YouTube, si tuna mbona tujaende kuwadai huko YouTube? Kuna maofisi saba tunaomba hela zetu. Umeweka details zako pale, hela zako zikikusanywa, wanakuingizia kwa kupitia system. Na mnakusanyaje hizo hela? Mnajuaje kama fulani ndo kapigwa sana, mwingine hajapigwa? Mmeseti mtambo gani? Mnajuaje? Yaani kwamba kuna madaladala, nyimbo ya fulani ndo imepigwa sana, nyingine hajapigwa. Mmefunga mtambo gani? Lazima mfunge system. Lazima kuwe na system inafuatilia ni nani analia sana. Itanikuwa ni maajabu kwa mfano uh, miezi mitatu miwili iliyopita Chino wanamani akakosa hela akazidiwa hela na Rayvan. Na wakati Chino wanamani kapiga makachapa mama piano ameondoka. Lakini kwa sababu hamna system ya kufuatilia vitu lazima mtataka uh, Mario au uh, au Rayvan amzidi Chino uh, kwa sababu tu yeye ni mkubwa Chino ni mdogo hamna kitu lazima mweke system kuna muda mtu analia sana analia kuliko wao wakubwa wenyewe wakubwa wapo wametulia tu eh udogo atatua au soba sasa huo muda tafsiri yake kama kungekuwa na system system ingenasa kwamba sasa hivi anayeongoza kwa mapato kwa mwezi huu ni fulani hamna system mnafanya mkikapa mnaangalia he he diamond tumrudikie alikiba hizo watu wakatua wao tafsiri na nani mwingine tumrudikie wakeni system tafuteni system. Nawaambieni ukweli tafuteni system. Mirabaha, mfumo inayotumika kugawiwa auko kwenye system kabisa. Mimi nina miaka 20 karibia sijapewa chochote haya basi sijaimba. Ni chawa wa diamond sijaimba chochote. Hiyo ngongingo wewe wow, sio mimi, sio kamsereleko Simo, sio uh, Shusha featuring diamond. Hamna lolote. Yaani hakuna nilichokifanya miaka 20. Ukisema wanakuambia njoo ofisini tukuangalizie hela zako mnaniangaliziaje kwa nini haziingii kwenye mfumo wangu sijabadilisha namba ya simu tangu limejiunga kwa kwenye mtandao wa simu sijabadilisha kwa nini zamani mimi tawaambia watu zamani zamani nilikuwa napambana na mtu mmoja pale Basata anaitwa Kiraka Kiraka alikuwa anasema usipochukua hela zako usi miaka mitatu wanazipeleka kwa watu wenye mahitaji maalum unajua mimi ni chosha maalum mahitaji gani yani mimi ndio nilifanyia kazi hao watu unajua unajua yani hivi vitu kwa kweli vinasikitisha sana sasa sisi hatutaki kuonekana kama tunawashambulia tunashambulia basata tunashambulia kwa sababu mzima pana moja kati ya watu ambao viongozi wa basata ambao kiuhalisia ni kama Mungu ametujalia ni mtu ambaye anasikiliza na anatenda na ana speed na hana mambo ya kujikweza kama boss anakwenda chini chini anafanya vitu kwenye hili ndugu yangu mzima pana hebu tusaidie na hili haiwezekani hili nendi pate hela zangu mimi mpaka nije basata na wakati uh, kazi zangu naweza nikazifanya nikaa na kasa uzafi kanatikia nipate hela zangu that is kwa tuweke system nzuri ya kujua ni nani anayefanya kazi nzuri this time ni nani ana trend ni nani ambaye anapigwa kwenye ma club kwenye makasino, kwenye makumbi ya, sha, ya, ya sherehe, kwenye mabasi na nini na nini msimu wake apate hela nyingi. Tusikalili. Na tusifanye tusigawe hela kwa kuona uh, huyu ni mkubwa tumwekee tuepushe kelele. Kuna muda msanii analia, kuna muda mkee msanii alii. Hapo nyuma Mario amelia sana. Ametoka Mario akalia chino. Katoka chino kuna muda juu na nili mboso kanu mboso kadi kachapa mangoma yamelia sana akangoka mboso kalia sana lava lava lazima system iwe inajua mwezi huu ni nani kalia sana mwezi huu nani ajalia ajalia chochote tunataka hela zetu giza mikopo umetuwekea masharti magumu basi tupeni hizi ambazo mmekusanya maana mikopo ni paka mtu awe na nyumba hizo nyumba mmetujengea tunataka hela zetu so uh, kwa upande wa Uh, ndugu yangu nadhani hata naita tamgusa tu ndugu yangu uh, mheshimiwa 
wa naibu waziri bwana FA. Maana bwana FA ukisema naibu waziri bwana ah, sasa leo mbona unasema tu mimi naibu waziri na kati kuna waziri mwenye dhamana hapana. Uchaguliwe na rais wewe. Na unaijua sanaa. Wewe ndio utakamsaidia hata huyo waziri mwenyewe alipo juu. Ndio maana mheshimiwa rais kakupa wewe kwa sababu anajua unajua sanaa, unajua vitu vyetu vinavyotukabili. Tunataka uende front utusaidie. Tupate hela kupitia sanaa zetu kutia talanta tulizopewa na Mwenyezi Mungu. Sisi wengine wanza kukuta hamna lolote si chochote lakini wapo madogo wanakamua mangoma. Mangoma yanaenda wapate hela. Hilo nalo nilikuwa nasema lazima nitalisema. Kingine nataka nitoka kidogo kutoka kwa naibu wazina zani haya yanakutosha. Sitaki uhaini. Sasa kabla ya ende baba leo na imani serikali yetu ni skip sana na mwefe ni mtuambe pepe mwelewa labda kama ingekua ni jiari yako wewe ni mashati gani ya mbao pia ni rahisi tukatea na ayo mashati magumu mbao pia ya meeka kama msani ukapendekeza serikali yetu ukasia kamba tunaomba tuwekini utatibu moja mbili tatu mashati rahisi ya msani kupata mkopo ni kwa kutumia sana yake sio mari ya lizonazo sio banki statement kuna msani ndo anaanza Account yake na laki nne tu. Lakini talenti yake, talanta yake ni kubwa. Kwa lazima weke system ambayo itaona huyu msanii ni biashara, huyu sio biashara. Si kama unanielewa vizuri. Kuna msanii anang'ania apewe hela lakini huyo msanii hata akitoa album gani haiwezi kuuzwa popote kutokana na uwezo wake na namna ambavyo alivyo. Kwa lazima kuwe na system ambayo inaona kabisa kama ah huyu alikuja kukopa nani lava lava a ah, lava lava sawa lava lava tunaomba tupate ah, laba document kutoka kwa watu ambao unafanya nao biashara ambao inaku inatakudhamini wewe ah, laba kutoka WCB kwa sababu ni labor ambayo imesajiliwa ime, ime kwa bana msanii wetu apewe and then WCB wao watakuwa wanalipa hilo deni lakini lava lava kija kukopa kumwambia hana atoe nyumba afanye na store hizo nyumba si kama unanielewa vizuri. Eh, na kiuhalisia kwanza waliokopa wale waliokopa wakakimbia na hela. Waandikiwa weke wazi. Hamna msanii atakimbia tena na hela. Na kwa nini? Eh, kuna watu wamekopa hawajalipa. Na ndio ma msimwaka. Si mwaka si mwaka miwili. Sasa kama msanii hajalipa, kachukua hela, hajarudisha hela. Wamweke wazi. Wamtangaze. Waliomba mkopo. Nishaomba mkopo mimi kwa nini usiome? Mwakakataa. Mkopo wangu ni waambia nipeleke magari, nipeleke nyumba, nipeleke vitu gani? Nikaambia mimi navunja bank na tofauti gani? Ukikoe okay, vizuizi ambavyo mkutano wao ni kukuomba maombi ya mkopo ni unatakiwa upeleke vitu dhamana. Koretero, upeleke dhamana. Mm. Ina maana ni chukue ili gari kama la Marubi, nipeleke pale ndio nikakopea kwa ajili ya sanaa. Ama huo mkopo wa hivyo ipogi tu mikopo ya hivyo ya kukopa kwa kutumia nyumba wala itakia kabla hata huo mfuko wenyewe haujafikiri hata kuanzishwa ukiwa na nyumba ukiwa na gari unakopa na hao mashati ndio umepewa na benki benki kwa ina maana wewe ulivyoenda kule Basata la. Basata nimepeleka alivyoingia kwa mwana FA walivyodaliri na mheshimiwa Pindu Chama na mheshimiwa Hamisi Mujuma mfuko ukahamishwa ukapelekwa benki kwa fedha zinatokea benki kwa ben, sasa hivi hukopi tena sanaa unaenda kukopa si RDB au kama ni NMB unakopa NMB kwa utakutana na masharti ya namna ambapo watu wanaweza kukopa NMB au si RDB masharti yao ni lazima uwe na hiyo dhamana dhamana kama hutaki mkopo bila dhamana inabidi ukope milioni 15 okay. sasa milioni 15 kwa sanaa yetu sisi tunaojua tumekaa na watu mafundi tunaona namna harmonize anaenda kule kodi video zake Marekani aenda kule kodi South Africa milioni 15 ninauli tu sasa bwana wasanii imekuwaje yani umewaingizaje wasanii kwamba walipe kwanza benki wamekwambia mpaka wanzio walipe mpewa hela au ni na, na kwa sababu sababu ya mfuko kuhama kutoka kwenye uh, ba, ba, kule kwenye uh, danilia sanaa kwenda kuhamishwa kwenda benki ni kwa sababu inaonekana kuna watu wanachukua fedha hawarudishi. Okay. Kwa bora waletwe huko benki wawekewe vigezo ambavyo usiporudisha benki itajua namna ya kudili na 
Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa tunapo tumeponzwa na baadhi ya wa, watu ambao ni wasanii wenzetu. Sasa hao wasanii wenzetu ambao wamekopa hawajarudisha hela. Wako wapi? Kwa nini hawaweki wazi? Tujue kama ni nani Balnabo umekopa hela hujaleta hela za watu wewe ndio umetuletea matatizo tujue ni kama ni Blinas kama ni nani au ni Chege au ni nani tulipende rudisheni hela za watu si kama unanielewa vizuri na hapo mahusisha ni wasanii wa maigizo ama ni wasanii tu wa muziki kwa sababu tunajua kuna wasanii wengi wa maigizo walichukua miaka 40 yes au wote au waliochukua hizo hizo hela bila bani kabila kuna wasanii ambao hawajarudisha hela kuna wasanii ambao hawajarudisha hela. Si kama unanielewa. Na mtu ambaye amechukua amekopa hela hajarudisha. Huyo kimsingi ni ameiba. Huyo anaitwa wizi wa kuaminiwa. Si kama unanielewa. Unamficha wa nini? Ukimficha we kama kiongozi ukimficha mwizi, una maslahi naye. Ah unajua tukiwaweka wazi itakuwa ni udhalili. Uh, serikali hiyo sikuonyesha mtu hivyo kudhalilisha watu hapana huyu mtu ni mwizi tunaona mafisadi wanatajwa maprofesa wamesoma wako kule bungeni mtu anatajwa bana huyu ndio amesababisha ubadhilifu upotevu wa mabilioni ya hela jasho linamtoka kwenye suti itakuwa msanii mwenye kiduku hatajwe sawa <laughs> 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 hapo umemtaja yeah. naibu waziri na inaonekana kama hata hata jana Instagram ulipost naibu waziri eh yeah. lakini naibu waziri bosi wake ni waziri ambaye yeah. yeye pia anapokea miongozo kutoka kwa wazee <laughs> na waziri naye ana ana mabosi yeah. yake lakini pia nyinyi hapo mnawaruhusu wenu bungeni ambao tayari wamesha 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 to, wamesha tunga zile sheria ambazo ndo zinasimamia hii michongo mm. sasa uone kuenda kumwataki naibu waziri inaonyesha kama labda una kitu binafsi ama unamuonea moja kati ya vitu ambavyo naibu waziri hatoepuka mm. ni sisi kumsema yeye ku, kwenye hili kwa sababu yeye ni mwanamuziki mwenzetu amefanya sanaa anajua tabu zinazotukabili hana uwezo kuliepuka hili. Yeye aje hapa atupe majibu, atuambie tunafanyaje fanyaje, tunaendaje na tatizo ni nini tumekuwa mawapi. Asipotupa majibu ya kunyooka, tafsiri yake si tutakuwa tunaya majibu ambayo tumeyapata juu juu. Na ndio tutaenda nayo kwamba kuna wasanii wamechukua hela wamekimbia, ndio maana tumeenda kuingiza huko kwa hivi mikopo ya, ya, ya mfuko wa sanaa imebadilika imekuwa ni kama vile wanavyokopa matajiri wengine tu wafanye biashara wengine ambao haimsaidii msanii chochote. Yeye pia anasema anapokea mwongozo kutoka kwa waziri. Hawezi kusema anafsiri atike yeye na waziri lazima wakalaba kama hawasemeshani. Baba wamesema tatizo ni nini? Au jamaa. Ndio maana si majibu tunayonayo ya juduma tunataka. Ndio maana nimemuomba mheshimiwa naibu waziri. Yeye ndio ndugu yetu. Maana tukimsema sema tayari na nili waziri mwenyewe mama yetu pindu chala atakuwa anaweza kukuta Uh, amekaa pale juu ana, anatoa miongozo na kila kitu lakini kuna baadhi ya vitu vya ndani kabisa ambao mwana ifoya anavijua anatakia amwambie amsaidie sio naibu waziri wake kwa mama mm, eh, kwa sana yetu hapa hehe usiguse hapa ni hatari ningetuwapeleke hivi sio kazi ya na, waziri na naibu waziri wanafanya kazi pamoja kwa haepuki mwana ifoya haepuki aje atuambie tunafanyaje mikopo huko iko na tutoa kolomeo mirabaha mfumo gani mpya kwanza kutusaidia si kuweza kupata mirabaha katika mfumo ambao mirabaha um, utamkuta msanii amekaa zake nyumbani sio mpaka eti niende ofisini pale eti nikafuatilie malipo yangu kuhusu mirabaha ulifuatilia siku ile kiliundwa chama pale ambao kilizinduliwa rasmi si wakati na gawio mirabaha mm. ambapo hicho hicho chama kina wasanii wa kiumo kina CDQ wa, wa kina DJMB mm. ambao hao wote watakuwa ndo wanahusika kwenye kuhakikisha mirabaha inakusanywa iko wapi sasa ndo kinaanza kazi yuzi sasa sinaona kwa 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 kiwanza hizo hela za nyuma kabla kijaanza zimekwenda na maji eh? hizo hela za nyuma ambazo tumekusanya ambazo tumekusanya hizo hela za nyuma zimeenda na maji haiwezekani haiwezekani cha msingi na cha muhimu ambacho mimi nakiona ah ni kuwa na system nzuri hawa kuna hawa watu ambao wamekuwa ni watu ambao wanapewa vyo mara kwa mara nilikuwa nikiona wanapewa vyo mara kwa mara sana na watu nadhani wanawaheshimu na kuamini kwa mfano FDQ amekuwa kwenye sehemu nyingi sana watu wanamwamini wanampa vyo mimi nadhani imefikia hatua labda tutafute wengine sababu wake ni watu ambao tunawapa nafasi lakini sijaona hiyo hatua ambayo wanatupigisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine mnaelewa vizuri sijaona kwa hiyo ifikia hatua tu uh, serikali nayo iwe inabadilisha au wasanii tubadilishe watu ambao tunawachagua kwenda kutuwakilisha so kwenye upande wa hilo mimi nataka ni kuhakikisha 100% naamini mheshimiwa naibu waziri 
atatusaidia atatupa majibu ambayo atatusaidia kutuvusha asipotusaidia kutuvusha basi lakini si tumesema malalamika na yeye akafuatilia malalamiko yangu na yasema kuna sema yote nimesingizia au la kama nimesingizia eh mikono ya nipigwe pingu ni ndio lakini kama nimesema ukweli ni jukumu lake yeye kwenda kukufuatilia na kujua namna kuweza kutuvusha niko namalizia kitu cha tatu mbele cha tatu natoka kwenye uh, sana naenda kwenye upande wa siasa <laughs> mimi nataka niwaambie hawa vijana ambao wanapewa nafasi ya ya kuwa vijana wa wenye vitu wa vijana wa vyama vikubwa na kutoa mwenyekiti wa vijana ACT Abdul Nondo mwenyekiti wa vijana CCM anaitwa nani mwenyekiti wa vijana CCM sio nani 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 mwenyekiti wa vijana ule wa Chadema sio anaitwa sio nani 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 wanatakiwa watofautishe kati ya uh, kisomo na akili unaweza kuwa umesoma lakini akili hamna sasa mimi na waomba tukutane kwenye mdahara waje wao tukutaka kwa sababu naona hawa watu kwanza asilimia kubwa wanakuwa ni watu ambao hawajawahi kuchaguliwa kuchaguliwa na wananchi kuongoza wananchi ni watu ambao wanapewa wanapewa nafasi kutoka kwenye uh, viongozi wao yani hawajawahi kwenda sehemu watu wakavote kama watu tumekuchagua wewe ndio uwe kiongozi wetu wananchi ndio maana kuna vitu anaongea unaona kabisa huyu anaongea vitu gani huyu umenelewa vizuri sasa mimi nawaomba kama watakuwa wako, wako tayari mimi taiomba hata ofisi yangu uh, wa Safi FM watupe pale kwenye jana na leo kuanzia saa moja. waje wote tuje pale tumishani tuweke tuweke malumbano ya hoja pale mezani na wenyewe wenyewe wasomi na akili nyingi tukutane pale kwa sababu nini mbona sababu moja mimi nimemsikia wale jamaa uh, uh, wa Chadema anaongea vitu unaona kabisa kabisa huyu ni mtu hajui anachokiongea anamlaumu diamond kwenda kufanya uh, show sehemu um, karibu na yeye wana wao walipokuwa wanafanya mkutano sasa biashara ya diamond na yeye vina mahusiano gani diamond analipwa hela ili afanye kazi ile show uh, wasanii wameenda kule alikuwa diamond peke yake lakini target yeye amemtarget diamond kulikuwa na juksi kulikuwa na chege kulikuwa na nani chini benzani lakini target ni diamond wala hamna shida lakini je chadema kuna siku mshaenda kwa diamond mkasema bana sasa tunakutaka uje kwenye mkutano wetu hapa jangwani akakataa bei yake ni dola laki moja kwa show moja nyie mkiwaza dola laki moja mnani milioni 250 mnaona ni bora mnunue pick up ngapi mwende mkafanyie mdanili mkafanyie kampeni wenzenu wakitoa hela diamond afanye show akaenda kufanya show nyie inawauma inaonekana kama ana support huko sasa huyu mtu anafanya biashara nyie naamini viongozi wenu wana mvuto viongozi wa chadema wana mvuto wana nguvu wakienda sehemu helicopter na kila kitu bora mkodishe helicopter msimpe msanii kwa nyie amsupporti kabisa sana yetu CCM wakienda sehemu uh, kufanya mkutano wanachukua wasanii hamsini, 30 wanawapeleka wanawalipa wanapandisha mandege wanawapeleka kwa ajili ya kwenda ku support yeye mkifanya mikutano yenu labda msanii mtapata baba huyu naye wa mitego mmoja gapi <laughs> hamtupi hamtupi nafasi sisi tukafanya biashara na nyie wala hamtaki hamtupi nafasi hamtupi mandili kama maana baba levo tunataka uje perform kwa mkutano wetu kuna hichi ah basi baba levo sasa so msanii ni mtu wa hovyo afai basi haya harmonize tunataka uje perform kwa uh, mkutano wetu milioni mia yako 50 hapa njoo kwa mkutano wetu nyie hiyo hiyo na nili sisi hamtupi mkikaa mnaona kama vile wasanii wote wamelalia upande wa CCM wanatulipa tukienda kufanya show zao wanatupa keshi zetu tunapewa hela tunalipwa tunaenda kufanya show unakula vizuri unajigagaza na hoteli nzuri Nyie hoteli nzuri nataka viongozi wenu walale hoteli nzuri na kila kitu sisi tunawasaidia tunawasupportije kwenye mambo yenu ya kikwamo tunawasupportije This is a business hii ni biashara hii ni biashara ya mziki kama mnataka kufanya biashara na sisi tufanyeni biashara si kama mnanielewa tufanyeni biashara leteni hela tuende tukafanye kazi zenu sisi tuko kwenye radio pale tunatangaza kila siku uh, vitu vyenu 
tunatangaza tangu mbo alikuwa amekamatwa amekaa gerezani kila siku wanavyosema viongozi wa dini tunaenda pale jamani viongozi wa dini wanasema mbao ya achiwe ele 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 vyote msikiaji mnasubiria kabisa ikaa moja ndio muende mkaingilie humo humo unamsikia tu kama tudurisha na kaka kwenye nanili kwenye mkutano wa hadhar baba levo kapewa hela na dp world jamani mi hao dp world hata siwajui wanaongea viarabu wanaongea vitu gani alafu pia ni kama hamshiki agenda moja. Yaani ni kama kakiboka ka kitu nakimbilia gogo lako ka kitu. Yaani hamshiki. Sisi wote tuliungana na nyie chadema kwenye katiba mpya. Tukishikana mkono kama ha sasa katiba mpya itapatikana. Hivi tokea DP World mmeviacha vya katiba huko kwenye DP World. Huko kwenye katiba mmemwachia nani? Sasa hivi mmehama DP World tumshambulieni diamond jamani sasa mnatupoteza mna chama kinatakiwa kiwe na msimamo kwa hawa vijana wa ambao wa, wamepewa wa, wa nafasi na vyama kwenye vitu vijana niko nawaomba waje tukutane sehemu moja tuongee nadhani kuna elimu hawana wamesoma na kila kitu kingine kuna elimu ya mtaani hawana hawajawahi kuingia mtaani mimi nimekuwa diwani miaka mitano wananchi wamenichambua najua ndoma kuna vitu nyewe mnaongea kwa sababu amjawahi kuchaguliwa na wananchi amjawahi kusikia uchungu wa ku uh, wa kugombea afu kusikilizia matokeo <laughs> <laughs> yani wananchi umewaambia vitu vyako afu umekaa una achana kusikilizia matokeo ya kampeni ambayo umempigia mtu mwingine kama unasikiliza atashinda au atashinda wewe mwenyewe umekaa hivi unasikiliza eh hey. au wananchi sio wameenda mle kule wamedumkiza kura yangu au wamefika mle ndani wamenigeuka <coughs> <laughs> ya tali kuna muda mtu mgombea na mtu mpaka mpiga kura simu wanokishapiga kura ipigie picha nije nione kama kweli <laughs> umenipigia mimi au la <laughs> jooni nataka tuje tufanye mdaharo kwa pamoja nyie wote tena hawa watatu ndio wanataka mwenyekiti wa vijana CM mwenyekiti wa vijana ICT mwenyekiti wa vijana cha demo jooni pale tuko live masaa matatu kuanzia saa moja mpaka saa mbili za usiku kwenye jana na leo tukae tuongee baada ya kushikwa diwani mama akipata nafasi mama si yeye ndio anaangalia kama nafasi gani same gani akafanya akafiti kuna same huwezi kufiti nawe ndipende ndio unifanye ndio umekuwa waziri umesoma kwenye hoja ya wasanii kulipo itaenda itachukua sura mpya sana huko Twitter. Kwa nyinyi mnaonekana kwenye chama ambacho mkitaja mkienda mnaonyesha mapenzi mnavaa uniform uende kama wasanii yani mnaenda kama nyinyi na nyinyi ni wanachama. Kwa ndio mtu mnaongelea mnaenda kule mfanye kazi kama wasanii mlipo mnaenda mfanye kama sehemu ya wanachama. Kitu ambacho huenda kinachangia wao kuona nyinyi ni wanachama wa chama kile huku tena mkienda kuja mtuonekana. Hayo ni maneno ya mtu watakuwa huyo mtu mweo kwamba etio wasanii wakienda kufanya show za CCM wanavaa nguo za CCM kama wanachama CCM na kila kitu tukienda kufanya kazi za Tigo tunavaa t-shirt ya Tigo si ya Tetu ambayo ya Tel tukivana voda tunavaa t-shirt ya voda ukishalipwa hela unafuata masharti ya mwenye hela sasa mtu amekulipa hela zake uende kule ukambe t-shirt ya Chadema na umeenda kwenye mkutano wa CCM haiwezekani Chadema akitulipa hela tu tukafutuka perform kwenye mkutano yao tukikubaliana kibiashara wakatulipa hela zao tunavaa people's power tunaingia kushambulia. Kimaliza <laughs> hapo tunavivua tunarudi kwenye maisha yetu mengi. Okay, baba leo tunatuambia tunafahamu wewe ni member ACT, sio? Eh. Kwa jinsi ambavyo umezungumza hapo, ni kama vile umerudi nyuma kuwa neutral. Eh. Kwamba hautaki kujihusisha kujitachi kwenye chama chochote kwa sasa na inatokana maybe na kazi yako ambayo unafanya sasa hivi ya utangazaji. Lakini pia wapo ambao wanasema kwamba baba levo hii tetesi mlisikia baba levo tayari ni swala la muda tu utambulisha kuwa mwanachama CM. Ah mimi ni niseme wazi. Kwanza ni kweli kabisa kwamba nimerudi nyuma hatua moja. Na kuviangalia vyama mbele mimi nikarudi nyuma nikana viangalia na mimi kama watu wengine wanavyoviangalia. Na swala la uh, kwamba baba levo atakuja kwa mia chama fulani atafanyaje? Hiyo ni maamuzi yangu bila msamaha. Mna mtu anaweza kunishikia kulishikia kamba lakini kiuhalisia bado tuna nafasi vijana za kuweza kugombea na kuwasaidia wananchi ambao kiuhalisia inaonekana kabisa bado wamenasa kwa hiyo kwa upande wangu mimi niseme wazi 2025 kwa
kwanza nitagombea kimagani ya chama ndo sijajua lakini hata hata hata, hata nafasi na ugombea sijajua kama atagombea atarudia udiwani au atagombea ubunge ndio sababu udiwani unanjaa yani udiwani unanjaa lakini unapokuwa unawasaidia watu kwa sababu sasa na maela kwa sio kutegemea sitegemei sitegemei tena ku hela za udiwani ndio ziendeshe maisha yangu utarudi kijini kigoma sio lazima kigoma kuna kuna, kuna siku ule ulipost nasema kwamba zito alipange ya yeah. uchaguzi ujao utagombea ubunge pale kigoma ni kweli na, na nafasi ya kugombea ipo upande wa brother yangu wa zito kabwe kiwalisia yeye ndio mwalimu wangu alionifundisha ya mambo ya ya siasa vitu vingi amenifundisha vingine nimevielewa vingine nimevifuata vingine sasa vifuata sivitaki kwa <laughs> sababu kuna baadhi ya vitu wewe mwenyewe anavifanya mwenyewe ukikaiba ukiangalia sasa hivi sitaki lakini kuna vitu ambavyo anafanya amenifundisha tumepata itikadi tumeona kabisa kuna namna ambavyo ukivifuata unaweza kupata uh, maslahi lakini nilimwambia zito baada ya kuona ni kama anamtengeneza abunondo agombe kigoma mjini na wakati ule mji sisi ndio tusha henye kanao tushapata nao shida tukafungwa paka na gerezani kwa sababu ya haya masiasa maneno vizuri so uje mlete mtu mpya mpya tu alijiteka mwenyewe alifanyaje eti na agombe pale hezekani maneno vizuri so imekaa hivyo kwa kama kiendelee akigombea yeye pale au tamwachia lakini akimweka mtu mwingine au tamwachia nadhani yeye imeeleweka umeongea vizuri sana kama atagombea yeye mwenyewe tamwachia brother hawezi kuona lakini akiona yeye ametosheka asipange asiache ameweka muhuri kama natoka mimi na mwacha flani yeye atuache tusaganyane eh okay hapo kwa simba na na chadema baada ya mkoko wa mwanza amos makala kuongea pale mbele ya wananchi lakini pia mmoja akazungumza kwamba mimi nimekuja kufanya show hapa sikuja pekee kuharibia chadema tunapitia watu mtandao wanasema pekee mmoja anajigawa sasa anawaga mashabiki ambao pekee ni mashabiki zake alafu ni wafuasi wa chadema so inaonekana kama pekee yeye sisemo na wakata chadema anawagawa wale mashabiki zake mimi nadhani chadema ndio inajigawa Chadema ndio iko inagawa watu ambao ni mashabiki wa Diamond na wanaipenda Chadema. Inataka kuwatengenezea mazingira wamchukie Diamond for nothing. Ni lini wanendeni mkawaulize viongozi wa Chadema? Ni lini wamemfuata Diamond wakamwambia bwana Diamond sisi tuna jambo letu hili hapa tunataka utusaidie. Alafu akakataa. Ni lini? Yaani hilo ndio swali la msingi la kuweza kujiuliza lakini uh, Haya mambo ya kufanya vitu kwa hisia mara kalikwenda kukarudi that is not good. Kwanza naona chadema wenyewe wameshambuliwa sana. Wameshambuliwa kwa sababu umeonekana sasa wameshindwa kuwa na hoja za msingi kama chama kikuu cha upinzani cha nchi hii ya Tanzania au sio bwana wameanza kudili na watu na, uh, uh, na, 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 na uh, person. That is not good. Nakwambia ukweli. Na sisi tutashindwa kuwa support sasa hivi viongozi baadhi ya viongozi wa chadema au wanachama wa chadema wamekamatwa wana kesi ya uhaini. Mwana Rabzul, sasa kama nyie si sugu mmetufukuza mnataka tushambuliwe na tukandamizwe, tusisha tusiungwe tusi mkono na kila kitu. Haya, vipi kuhusu huku nyie kwenye uhaini sasa? Na si tukandamize sasa kwamba bado wahaini elele hatuwezi. Kwa sababu tunajua haya mambo ya siasa jinsi yale na tunajua gerezani sio sehemu nzuri. Sio sehemu nzuri ya kumwombea ndugu yako akae gerezani. It's not good. Kwa sisi si kwa mimi upande wangu. Naomba kabisa uh, hawa watu ambao wamepata matatizo, wamepata kesi na vitu kama hivyo, yaende mwisho, yaishe, tuweze kuendelea na maisha mengine. Hatutaki vurugu kwenye nchi yetu, tunaipenda nchi yetu. Uh, rais tuliyo naye sasa hivi ametoa uhuru mkubwa sana. Mimi wakati uh, John Pombe Magufuli ni rais kwenye nchi hii, mimi nilikuwa diwani. Tulipigwa pini ya uwezo kuongea, utaki kufanya mkutano wowote nje ya 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 eneo lako mwenero nzuri lakini amekuja rais mtu safi mama yetu kalifungua jamani haya naendeni mkaongeza za kila mtu azozomoke anavyoweza wananchi wasikie hoja zenu baada ya hapo wananchi watafanya maamuzi baba hivyo sasa tena hiyo tena inakuwa tena ni tatizo tena hiyo mimi nikuhamisha kidogo eh uh, tuzungumzie kidogo mambo ya burudani uh, i think kwa vijana kuna kesi ya nyimbo ya Diamond Platinum na Jux. I mean nyimbo ya Jux ambayo ilishika Diamond. Eh futo kwenye channel ya Jux na Nani. Yeah. Imeleta picha mbaya sana kwenye muziki wetu. 
mm. na kwamba kesi ya kukopi kopi imekuwa inazungumzwa zungumzwa sana labda pengine kama msanii labda wewe una maoni gani kuhusiana na hili msanii wa Kongo yule ni mwema ni kwa sababu tu YouTube wanashindwa kujua huyu mtu ni mzima au ni mwema maneno mazuri sababu unajua YouTube akiona mtu amefungua account unaona ni mzima ukiuliza ile maswali yake wakaona ameajibu vizuri unaona ni mzima yule kisha chake ni kibovu wewe nyimbo umeisikia ya umeisikia umeisikia umekopiwa nini Uh, wewe ndio mwandishi wa habari sema amekopiwa nini? Nimesikia na mimi kwa upande wangu yeah. upande wa beat nimesikia. Sasa beat ana diamond anapiga beat na jukes. Hata kuna vimelo kidogo. Ah uh, wewe bana usiseme vimelo kidogo. Nisikie kwambie yule msanii ni mwema. Na nyimbo kushushwa na kupandishwa YouTube ni kitu cha kawaida. Ili shushwe nyimbo ya diamond na Neo au hujui kama ilishushwa lakini yeye anapandishwa aliasema alimtumia yeye mwenyewe kapiga copyright sasa hivi unajua hilo yeye yeah. yeah, pia yeah. kangoka nyimbo yake imeshushwa sasa hatuwezi kuwa tunakaa hapo kwa depression yangu nimefanya nyumbani na mjadili moyo kutoka Kongo huyu ni mwemu unaona labda vizuri huyu ni mwemu wewe diamond uwezi kumuondoa ukimtoa pale kwa trends mimi mtoto trends namba moja aya leo kaachia ngoma diamond platinum futuring Uh, kofi oro mide. Upendi sikia dude li. Anarudi pale pale. Ni mpaka Januari. Ni mpaka Januari mdogo wangu. Na kwa kishia wewe amini hichi nachukua bia. Kama uamini basi bakia wewe. Ni mpaka Januari yule hawezi kutoka pale kwa trend. Enough with enough. Na kama kuna msanii ambaye mnaamini anaweza kumtoa niambie ni hapo. Unazungumzia vipi ngoma ya Diamond na Kofi oro mide achi. Sasa achi ni mchezo. Achi ni mchezo. Achi ni mchezo. Leo mimi eh. na mimi nahakuhamisha kama alivyokuhamisha ni kwangu roje. Eh. Tuliona juzi wa success umezinduliwa na damu ilitia comment kwamba anaweza akawepo Abdul Kiba. Ndio yeah. wakati alikiba. Na pia yeah. amesema wana collab naye. Eh. Tuambie kwanza ile situation ya Abdul Kiba kwenda nyumbani kwa damu ilikwaje? Mm. Ona Abdul Kiba anasema yeye hajui amejikuta yuko pale. Hebu tusimulie ilikwaje ile situation. Mimi nataka nikwambie tu wazi Abdul Kiba ni mtu safi sana wala sio mtu wa magomvu. Kwanza kuna hata ukimshambulia Abdul Kiba wewe mwenyewe unaona aibu wewe unaemshambulia Abdul Kiba sababu so, ushemona Abdul Kiba anaongea hata interview kufanya anaweza akafanya moja baada ya miaka 16 <laughs> interview hii moja Abdul Kiba bora hata kaka yake alikiba anaongea anaongea yeye yeah, Abdul Kiba haongea kichochote mimi naona wewe ni bubu sasa uweze kwenda kumshambulia Abdul Kiba ni mtu wa watu anaga matatizo anaga uh, ngorane na mtu yote na wala ana kanyimbo na, uh, na damo platinum kwa kuendelea kumshambulia kutaka kutengeneza uh, uh, conflict of interest for nothing okay mm. uh, wakati uh, wakati damo ndiye anaendelea na mabishano yake na Likiba yeah. watu wote ambao wapo upande wa damo walikuwa wanaamini enjoy ni kali kuliko sum yeah. baada ya tu damo kukutana na Abdul Kiba uh, wakaimba ile sum Yeah. Watu wote wa upande wa Diamond wa safi ku nzima. Yeah. Wakaanza kuposti nyimbo ya sumu kwamba ni nyimbo kali sana. Yeah. Ila tu baada ya Diamond tunaona na Kiba. Yeah. Na hiyo ni moja. Ilikuwaje kwa nini baadaye mkageuka? Pili, uh, issue ya Diamond kumgusa mke wa Ali Kiba ilizua taru. Yaani ili watu waligeuka tena Diamond kwamba kwa nini kama ni bato ni bato nyie wanaume? Yeah. Kwa nini uingize mke wa mtu kwenye ugomvi wenu? Wewe ulifikiaje huko kwa hiyo mwenyewe alihusika baba hivyo. Haya na yeye ulitoa madoa. Mimi nadhani cha 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 kwanza uh, kuhusiana na sumu ambaye anasema sumu ni nyimbo mbaya huyu atakuwa amechanganyikiwa. Kwamba sumu ni nyimbo mbaya. Eh kukae hapa. Ile sumu uh, maliona alikiba ni nyimbo ya hovyo na kila kitu huyu ni mtu mwenye. Ile sumu ni ngoma kali. Unaelewa vizuri? Uh, Mario na alikiba ni wasanii wa kali walikutana kwa pamoja wakafanya ukachapa ngoma lakini walikuja wakachapwa na enjoy ambayo imekutanisha uh, Diamond na Jux. Sasa Diamond na Jux kuwa ngoma kali haimaanishi kwamba sumu sio ngoma kali. Si kama wananielewa. Diamond na Alikiba uh, uh, wana wana fit na ambayo ni ya miaka mirefu, miaka mingi. Na kuna muda mtu akikosa silaha anachukua loloti. Akushindilie hilo tope ili ubaki unahangaika nalo yeye ajikatae endelea mambo yake mengine ndicho atakifanya diamond plan. Aitafuta chochote ambacho anaweza kumshindilia nacho alikiba ili amtolee kelele. Na hili kelele ilisha. Kelele ilisha. So kiwalisia uh, diamond na alikiba ni mahasimu na hilo tunakubali. Na kiuhalisia kabisa na mimi naamini uhasimu wa diamond na alikiba uko kwenye level ambao ndio tunaoitaka. 
au wengine walikuwa wanajiingiza kwenye vita ambazo hawaziwezi na wamejikuta wamepata hasara sana hasara wametumia hela nyingi sana kupambana na diamond na wametumia nguvu nyingi sana lakini mwisho siku uh, wameonekana bado ni wadogo diamond bado yuko pape kwenye level yake ya juu so watulie hata kirandage hata hasara sana sio nasema issue ya mke wake ndio diamond alitafuta dongo lolote la kumshindilia alikiba ili alikiba akae kimya kwa nini wewe na Oli usiko mwingia hasa mimi diamond akishaelekeza sehemu mimi na naelekea wapi wewe ndio kama imeomba msamaha pia kusema hiyo nani issue ya atujaomba chochote tuna kama kiongozi yote ataomba msamaha kwa hiyo itamkuta kama ile ya David sawa mimi nikuulize kitu hapo hapo nimetuona na midimples yuko karibu na diamond tena na wapo leo furahia wako wengine kama wajeleo nimeona kuna baadhi ya comments hata mangi na comment na nini kwamba litamkuta jambo tena usikae na yani wanasema adui yako sio kikuchekea yani wewe unafahamu nini kiliwahi kutokea kuhusu midimples na diamond na kipi kinasababisha tena wamerudi kuwa pamoja <coughs> mimi ninachoamini ali ali alisababisha diamond na midimples urafiki umerudi kwanza ni midimples mwenyewe kwamba alijipendekeza hakujipendekeza wala nini. Umedimpose sasa hivi ni mtu ambaye tutajiri. Ana maela, ana maisha yake, ana mshahara wake mkubwa na kila kitu. Lakini nadhani ile moyo wa wa fadhila wa kuona kuna mtu alinisaidia kunitoa sehemu moja kunileta sehemu nyingine au sababu uh, leo hii atuongee naye ili nadhani nafsi kwenda msuta mara kwa mara. So aliamua kuyamaliza. Na alipoamua kuyamaliza kutana diamond pia ni kama alikuwa amemiss mshikaji wake miaka mingi wake wale wakikaa stories zao kiwasikia ndio unakuwa kutoka kabisa hawa kweli walikuwa wamemisiana kwa muda mrefu wana kucheka wana kufurahi so diamond akona hakuna namna yoyote akasamee na maisha mengine yakaendelea so kwa upande wangu mimi naona uh, ni jambo zuri na nataka nikuibie tu siri sasa hivi diamond yuko anamaliza matatizo na watu wote ambao alikuwa nao nao na matatizo na ambao wako tayari. So kuna wengine hawako tayari. Lakini ambao wako tayari diamond yuko anamaliza. Kwa sababu diamond anasali sana. So la tano na sali unaona anavuta uradi, anasali, anasali, anasali. Nadhani ameshaona kama ameshapata risk sasa ni vyema kumaliza matatizo ya watu ambao walikuwa uh, nao mwanzo. So Omid Impos ana furaha, ana sasa ana record uh, magoma mapya na ni maisha yake yanaendelea vizuri. So kwa mimi sioni kama kuna haja ya kumshindia tena diamond na na mimi pose ndugu yangu sababu ilikuwa ni nini ugomvi kwa sababu hiyo sababu tumeona yule anahusisha mpaka sasa tukianza kurudisha mambo kwa nini omid pose na diamond waligombana ile 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 tunakuwa tunawarudishia uh, nyongo ambao wameshaitema na nanyewe andishwa bali na tena wewe video hiyo miradi ya unaona huu video huyu unataka kuleta vitu ulete uanze kuchokonoa vitu vya chini ambao kuna kuna watu wamecomment hasa kwa kuwajibu tu kwenye hapa kuna mwingine amesema hawa wekiwe tena sumu atuta kutibia mimi nachoamini kwamba wamemaliza ugomvi na hakuna kibachi chochote ambacho kinaendelea. Diamond sasa hivi anamaliza ugomvi na kila mtu ambaye alikuwa na matatizo naye. Okay, uh, baba Levo, umeona posti ya Sheta. Aliyodai kwamba huu ni Sheta ya... ameenda South Africa gani? Unajua lazima ukae mtu unakaa na Sheta, unajiuliza huu Sheta South Africa gani ambao ameenda. Mimi niko South Africa, nimekaa South Africa pale. Ngoma nasikia sirali ya ngoma Mr. Louis ile nini inaitwa? mapopo si mapopo ile popo 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 poli nalia ngoma ya diamond platinum shoe inalia uh, superstar diamond uh, na nani yule inalia sasa yeye ni nyimbo gani ambazo hajazisikia kule umeenda south africa gani hiyo ndio sorry amesema hiki ni kiyama cha mziki wa mapiano ah na uwezo kuweka kiyama cha mziki wa mapiano mziki wa mapiano unaweza kuuawa na singeli peke yake sio bongo flavor singeli ndio inaweza kauwa ule mziki wa mapiano lakini bongo flavor tutahaso ama pia kwa sababu kila siku inajitwist na ukienda club ikipigwa mapiano afu sikazima ikapigwa bongo flavor wewe mwenyewe unisikia vibaya kweli wewe mwenyewe unaona bwana waturudishie tu ama piano yani yani yatoka yapigwa mangoma mwanike kamnike 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 fizime chuchu 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 zuena naenda mpata wapi wewe mwenyewe unajisikia eh sio kama unanielewa vizuri so la msingi ule mziki unatakiwa upigwe na mziki ambao unauzidi tempo mziki ambao unauzidi tempo ni singeli 
Kwa wetu hapa Tanzania. Kwa hiyo sisi tuna ukimbia kimbia kwa sababu tunaona kama ni mziki wa wauni wa nini lakini singeli ndio inaweza kusisi kukuwa nembo yetu ali ukilia huko Uingereza watu wanajua ni Tanzania hii. Kwa hiyo sheta hawezi kurudisha kabisa Bongo Flava. Yeye yeye kurudi yeye kwanza. Hata na yeye kurudisha Bongo Flava. Yeye sheta kurudi anarudi nini? Anarudi na goma lake. Kwenye nini? Bongo Flava. Kila mtu na magoma mapya. Kwa hiyo ngoma mpendo kurudi. Sheta hato rudi kokote. Nataka niwaambie sheta ndugu yangu, uh, isha kuwa ni bye bye, ni bye bye. Wewe tulia, endelea na biashara yako nzuri kuna biashara ya kutetea wanawake, wanaoshambuliwa kwenye maisha yao ya mtaani. Ni nzuri. Okay, Ukisema baleba tutaelekea wasafi festival, umezungumzia kuhusiana na Diamond Saifa na Maliza tofauti na wasanii ambao wanaonesha kuwa tayari yeah. uh, kumalizana na hiyo wazi inaonekana anakiangalia mm. namna ambavyo anajibu kuhusiana na wake ambao walikuwa tofauti nao, sasa yeah. kwa kubwa. Yuzi hapa kuelekea wasafi festival aliulizwa kuhusiana na wasanii kutoka Mtwara kwa sababu ndio kuanzia pale Mtwara shiriki pale yeah. anasema kwamba mm. watafuatwa wata, wata wasanii na watakao kuwa tayari wanatubuiza unaona yeah. unaweza kaja kaandika kwamba sito kuwepo lakini akasema nyinyi ni leni lakini yeah. juzi baada ya kulewa akasema kwamba nitakuwepo kwa safari festival yeah. wewe ukasema hatutaki tutaja yes. wenyewe ya yeah. kwa nataka nikwambie kitu kimoja harmonize ni ni mshikaji mimi sio kama harmonize uh, ni mtu mbaya Watu wanajua kama baleba wanaonaga amrazi ni mtu mbaya sana. Amrazi sio mtu mbaya. Ni mshikaji ambaye hanaga shukurani. Na hicho ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida watu kukosa shukurani. Kwa watu walio kusaidia ukakosa shukurani. Hicho ni kitu cha kawaida tu. Na mtu anambia bwana tenda wema uende zako. Lakini sioni ubaya wote wa amrazi hajawahi kumpiga mtu. Wewe usikia amrazi ampiga mtu mangumi sio kitu gani gani. Labda wanapiga na huko labda wanafichana siri. Lakini kwa huku kwetu mimi nakutanaga na amrazi mara nyingi. Mbona hajalipiga? Nasalimiana. Eh tunasalimiana na kila kitu. Asubana. Sometimes anakuwa na maela, anakuonesha maela anayo. Ni mtu safi, mimi sio mtu safi. Usiokota. Eh kuna 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 tatizo lolote. Usiokota. Lakini swala swala la harmonize kwenda usiokota. Swala la harmonize kwenda na mimi usiokota ukikota. Mara nyingi nakutana na harmonize tunakuwa tunakutana. Yeye yuko na tajiri na mimi na mimi na mimi niko na wewe wewe tajiri. Kwa sisi sote wote tunaokota kwa hiyo tajiri. Ah, <laughs> <laughs> lakini kiuhalisia ameona baadaye show kama wasafi festival ina nguvu ina majiant wote hakuna giant ambao hayupo mle watabakia wawili tu baba harmonize na alikiba basi lakini majiant wote wapo wasafi festival mwaka huu mwenelewa vizuri so akajua tu show itajaza aliviona show itajaza akaanza kupiga <coughs> chombeza kwa mantarudi na mita kuepo si itapigwa kwa ngwalo kama kweli aliko tayari kuimba wa safari festi sio mtu alitompeka katavi <laughs> katavi ipo wa safari festi bro why ataenda au songea kwa nini sakatavi hadi mtu anatukwa aso lazima kwa watu pangie kwa hii list au kama ishapangwa ishapangwa yeye kama anataka kweli yuko tayari kushirikiana na wa safari festi ataenda sehemu nyingine songea papo au uh, Dar es Salaam ataimba na ulaje utaiweza nani kile shingo sio chukua msanii mwingine. Mbona bwana? Kwani wewe unaki cha demo unashindwa kuchukua wasanii wa bei kubwa wanachukua hata mtu kama nayo mitego ambao ukimpa hata 700 anaenda na kiwasha. So this is a system. Kila mtu anachagua kile anachokitaka. All in all, I'm good. Kwa maana nini vipi umesikia hivi? Mwimbo wa nayo mitego nimeusikia kiwalisia uh, una maneno makali. Na uh, maneno makali kikawaida unakuwa unatokea ujiandike saikolojia kwamba haya maneno makali niloyasema huu wimbo hautapigwa sio kama unaelewa yeah. kwa mfano mimi nikifanya press hapa nikaongea maneno makali siwezi kulazimisha kila mtu aende akaposti hayo maneno watu wataona ah siwetehe kaheka kwenye maisha yetu sasa sisi tunashindwa kuupiga ule wimbo wanayo mitego kwa sababu kwanza umefungiwa umefungiwa lakini pili maneno yake ni makali sana so ange andika apenetratishe ujumbe kwa maneno ambayo kidogo yatakuwa na staha ambayo hata yanaweza kusaidia rais mwenyewe unayemsema 
akabadilisha baadhi ya vitu kwa kumwambia unaweza kumtetea ni kama msanii mwenzio kama ambapo unamtetea diamond ukiambia umtetee ni mtetee nayo mitego yeah. siwezi ya <laughs> 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 mjugo la shambulia watu yeah, yeah, maneno makali wa, wakazi huwa namtafuta nini diamond wakazi ni mtu ambaye anatafuta ku alikosa ubunge hapo akapata kula kama zilifika 26 sizani kwa wakazi mwisho mtu wa kujibizana naye anatafuta ku trend anatafuta mambo ya mengine lakini kiwalisia wakazi mimi sinaambia mambo ya wakazi anakuwa na point sometimes anakuwa na point hana point alisema mtu akutaka kuna chama utakutaka kuna chama utakutaka kuna chama utakutaka ni mmoe kuna hiyo nafasi aliopewa si uh, waziri kimvuli wa sanaa na michezo wewe unaweza kuwa waziri wa sanaa na michezo mimi kwa anashambulia wa sanaa wewe na wakazi nani anaweza kuingia mjini nani wewe na wakazi wakazi si msanii mpya juzi wakazi anakuja kuzungumza eti mambo eti yo mimi na wewe tulikutana Dodoma na kila kitu na Mwanza tukutana wewe Mwanza eh hey, Mwanza kabla ya Mwanza tulikutana Dodoma oh mimi nimeimba kwa Big Brother 2013 na sio kama ni, ni msanii mpya 2013 si tushaingia TMK wanaume halisi na tushatoka yeye ndo anakuja kuzungumza kama neno si tushajiunga na Jumba Nature na tukatoka yeye ndo anakuja kuzungumza 2013 ni muda ambao si tunaimba leka dutigite anasema huwezi mziki wani uendelee kwa chawa ya sasa yeye anaweza nini wewe umeona kwa mfano nyimbo mpya wa kazi ni wewe unaijua sasa wewe mtangazaji ha ha njoo sasa mtangazaji utajie nyimbo nne kwenye albamu ya wakazi bora baba siara hizi mimi na yeye wote hatuwezi mziki sasa kama yeye ameona mimi ndio siwezi peke yangu hata yeye hawezi hatuwezi kwa pamoja tutulie tuachie wanaweza wafanye kazi wewe ni yule bana mimi nashukuru sana ndugu zangu. Eh kuna nini? Wakati tunatablisha wasanii eh zilikuwa comment nyingi sana kwamba kwa nini mmeshindwa kubalance jenda kwenye wasanii ambao mnachagua kwenda kwenye tamasha la Sound Festival. Eh wasanii wengi wa kiume, msanii wa kike mmoja tu mbaya nzuri. Yeah. Kwa nini mmefanya hivyo labda? Hata Nandi alijamuona. Nandi alikuwa na show yake wakati anatambulisha kule na Wasafi Festival nimeona kabisa wakiwa wanahitaji kufanya so Nandi peke yake familia ya Nandi. Nandi na Bilnas na mme wake. Unaona bana na mme wake ni mmoja kati ya watu ambao kazi na watu wa WCB vyema. Kwa hiyo tutegemee huko mbele ni watapata nafasi kuweza kuperform. Lakini ukiangalia tena msanii gani wa kike ambaye anafanya vizuri? Sarafina. Wengine tunaona kama hali yao ishakuwa ni ohe haya. Utamchukua Daniel Snura kweli msimu huu. Tunakana vile unaonea watu wengine kuhalisia. Shilole sasa hivi amewekeza nguvu kubwa kwenye kula na kuuza vyakula. Sio ni kama ni msanii kwanza kusema anaweza kumuingiza kwenye kwenye ushindani. So kiuhalisia uh, Wasafi Festival ina wasanii wa kike ambao wataperform. Uh, Hawa oh, kina Lina naona Lina ni kama vile amewekeza nguvu kubwa kwenye pombe. Wamenelewa <laughs> vizuri. Nakwambia kweli. Lakini bado wana nafasi watu kama Lina Ah uh, Recho uh, Gigimane mashabiki eh bado wana nafasi so uongozi wa safi utaona namna kuweza kukapa lakini ujue wasafi festival inahitaji wasanii a list si kama wanaelewa si wengine ndio tumeingia kama a list kwa sababu tunafanya kazi wa safi tungengoka umeelewa vizuri so uh, eh kiwalisia lakini wasanii nao wajitahidi watoe hata nyimbo mpya una nyimbo mpya unataka nini Haiwezekani. Sasa kama uh, Sarafina niona anafanya vizuri. Linux vipi? Linux kweli uh, amekuwa ananishambulia sana hata kumtetea sasa hivi nimeshinda. Sasa so, ananishambulia nishambu, sana nani? Na kuwa mwema kwake kwa kiasi kikubwa. Ye anauchukua ule wema wangu kama vile mimi ni jukumu langu. Kwanza ye kitu ambacho mkingania alikuwa but ye ndo alileta mjini hapo. <laughs> kitu ambacho ni uhongo. <laughs> kitu ambacho ye hajui. Kuja kwenye geto la Linux ni mara ya pili. Tumeshakuja sisi na K-Town people hapa. Mimi OBD na Gaz umesahau we ni mrembo. Yeah. Tuna record juu ya gorofa. Yakawashinda ya, ya tukaondoka. Yeah. Si ndo alileta nani? Eh? Hey, Linux, nani? Na ndio pili lakini Mimi nime, nime, nime akukua na ghetto, hakuwa na ghetto round ya pili. <laughs> Linux hakuwa na ghetto. Mimi nimekuja round ya pili, tumefikia kwenye magetto ya Sinza Sinza, baadaye nikaenda kwenye ghetto la jamaa moja inaitwa Mudi. Na ile Linux ndio ilikuwa nakaa humo. <laughs> Yeye ndio alitambulisha kwa huyo jamaa mwenye ghetto. <laughs> Sio ghetto lake, alikuwa na ghetto. Alikuwa amepanga. Kupanga ni mchezo. Alikuwa amepanga Linux. 
Sasa amekuwa anashambulia. Juzi nimeenda kule nime wakutwa mikamato na Mr. T. Kule na mapolisi kwa kesi ya uzululaji. Siku sasa yeye atake eti hiyo. Kwa nini unasema tumekamatwa sasa umnikamatwa? Uzululaji. Usiku. Usiku. Nimeamka mimi saa tisa usiku. Nimeenda paka madale polisi. Simba sio au? Eh kwa mikamato kwa kale Simba. Nimeenda paka madale polisi. Polisi wakasema bana hawa wanapelekwa kituo cha polisi cha Goba. Nimekwenda paka Goba, nimeongea, nimefanyaje wakasema bana njoo wadhamini asubuhi waondoke. Kwa kalala ndani. Kwa kalala. Asubuhi amenipigia simu Linux, wanatakiwa kulipa fine. Bora niseme na hivi. Fine. Kama kwa kesi ya uzululaji, shilingi kila na mtu fine yake shilingi 1550. Nikaingia kwenye tigo pesa yangu nikawarushia. Walikuwa wana sio kwa jela wako jela kutoka hapa jela hela nikawarushia hela waka wakatoka wakaendea na maisha yao kwa fine ilikuwa ni 50 kwa sababu wamezurura kesi ya uzululaji walikamatwa na uzembe na uzululaji kwa kunywa pombe kwa leba ambayo ilitakiwa muda huo imefungwa wao wamekapo wamejazana na wanawake tele wa tele wameenda wamerudikwa sasa yeye yuko anashambulia mimi mimi namtetea mimi ndio kumtetea Linux kwa Diamond Platinum nikamwambia Linux goti lake linaonekana kabisa kama mguu umepinda lakini mpe last chance la imondi akasema buite Linux aje tuone namna kama huyu mguu wake unatakiwa utibiwe hapa Tanzania au wasafirishwe aende katibiwe 